。端午节过后，咸蛋越送越多怎么办？直接吃很容易吃腻。大家好，我是大厨阿斗，今天给您分享两种超级好吃的咸蛋不一样的做法。第一种是金身一定要尝一下的风味独特的咸鸭蛋虾仁炒饭的做法。第二种是汤浓味美、馅料眉毛的咸蛋豆腐三鲜汤的做法。先介绍炒饭的做法。首先我们蒸米饭，其实炒饭完全可以不用隔夜饭，甚至可以用粘度比较高的东北大米。但是要注意三点：第一是清洗干净后蒸米饭的方法不一样，加水用祖传的手指测量法。水的量要减少百分之二十，这样蒸出的米饭含水量也会变少，本身就要干一点。第二是蒸好之后，米饭的处理不要马上打开，要先焖半个小时，然后放入个大盘里面，再迅速播撒，密封后放入冰箱，先冷藏一个小时，让米饭收缩，同时让米饭中的淀粉发生老化，从而口感变得弹牙。再拿出来，撕去保鲜膜，放在阴凉通风处，让米饭适量的风干脱水，静置两个小时，米饭就变得比较干了，就可以炒饭了。期间多翻动一下，等待的时间，准备两个咸鸭蛋，先把它们敲破，再用手剥去外壳，全部去壳后，再小心的、尽量完整的把蛋白和蛋黄分离。这两个咸鸭蛋都挺好剥的，差不多这样就可以了。即便包裹上一层薄膜也没有关系。接着把蛋白尝一下，根据蛋白的咸度，我们只用一半的蛋白，先用刀砸碎，再剁成细细的末。咸鸭蛋的蛋白是有腥味的，待会教您如何去腥。全部切好后，先放入个盘中备用。今天早餐蒸了两个玉米，蒸了二十分钟，特意留了半个，用一把厨房剪刀插入玉米芯，把它张开一点，再同时扭动一下。就能让玉米从内部裂开，从而不会破坏玉米粒。再用手拿起掰碎的玉米块，从边缘开始剥玉米，就能轻松又完整的把玉米粒掰下来了。生玉米也可以同样操作，全部处理完毕后，也放入一个盘中备用。下一步，准备一根清洗干净的胡萝卜，先用刀把头部和尾部分别切掉一点，再用刮刀刮去外皮，再把它切厚片、切条，最后切成胡萝卜小丁，大小和玉米粒差不多。全部切好后，也放入一个盘中备用。我们再准备一小截火腿，还是把它切厚片、切条，最后改刀切成小丁，大小和玉米粒差不多。最后准备适量的虾仁。下一步起锅烧水，加入点盐入个底味，不等水开，直接倒入全部的胡萝卜丁。水开后煮一分钟，把它煮熟，再倒入全部虾仁，煮到刚好变色，就把它们捞出来，冲洗干净，然后沥水备用。准备一个碗，打入两个鸡蛋。我们用筷子把鸡蛋液搅拌均匀，然后均匀的淋在米饭上。接着，我们用手把鸡蛋液抓拌一下，让鸡蛋液尽量的包裹住全部的米饭。炒饭一直都有两种风格：金包银和银包金。东北大米比较黏，适合金包银的做法。经过蛋液包裹，本来还比较黏的大米就一粒一粒的分开了。下一步起锅烧油，有条件的用葱油，就是炸过大葱、小葱、洋葱的油。先下入咸蛋黄，用勺子压扁，按碎，一直炒到咸蛋黄起沙，加入全部咸蛋白。用油爆一下，可以有效去腥，边炒到腥味去除，散发出浓郁的香味。再倒入全部的米饭，转大火，一边翻炒一边按压，把蛋液炒熟凝固，让米饭逐渐分开。通过大火不断的翻炒，米饭已经完全散开了。我们就加入全部的火腿丁、虾仁和玉米，尝一下咸蛋，看是否需要补充点盐。然后开大火，快速的翻炒，把所有食材炒热，炒出锅气。起锅前加入点胡椒粉，翻炒均匀即可起锅装盘。好了，一份超级好吃的咸蛋炒饭就完成了。这样炒出的米饭毫无腥味，粒粒分明，筋道弹牙，能在锅中跳舞。下面开始制作咸蛋豆腐三鲜汤。我们按汤的名字来准备食材，准备两个咸鸭蛋，先把它们敲破，再用手剥去外壳，全部去壳后。就可以取咸蛋黄了，蛋黄已经冒油了，用勺子刮一下。只要咸蛋黄冒油，咸蛋白通常会比较咸。刮干净后，我们再用勺子把咸蛋黄在碗中按扁，压成糊状。咸蛋黄不在这里按扁，就需要在锅中按扁。这就好比不吃学习的苦，就要吃生活的苦。总之是逃不掉的。接着准备一块嫩豆腐，先竖着切成大小均匀的厚片，再横刀对半破开，最后竖着切几刀。把它们切成豆腐块。下一步，准备一些白玉菇，用刀把根部切掉，把黑色的部位全部去除。这就是三鲜中的第一鲜。全部切好后，用手抓散，再把它们仔细的清洗一下，然后捞出来沥水备用。这个第二鲜是瘦肉片，准备两百克的外里脊肉，先把它从中间一分为二，再把它们改刀切成薄片，厚度在两毫米左右。
，为了方便改刀，可以提前把肉冻硬一点，外里挤肉，内部没有筋膜，切出来的肉片会特别漂亮。但是肉的嫩度一般，比不上梅花肉、钱夹肉和最嫩的小里脊肉。正因如此，肉片需要嫩化，嫩化肉类首选葱姜水。我们切点葱段，再拍一点姜蓉，然后把它们放入大碗里面，加入小半碗清水，用手用力的抓捏一会儿，尽量挤出它们的汁水。浸泡十分钟后，用漏勺过滤一下，得到了葱姜水，就可以开始腌肉了。把切好的肉片放入大盘里面。炒装肉的盘中加入一点盐，大约一克。先加入一勺葱姜水，用手抓匀，让肉片吸干葱姜水，再加入一勺葱姜水，还是用手继续的抓，把水分吸干。重复这个操作，加完三次后，第四次加，再用手抓，肉片就不吸水了。我们换一个方法，用手把肉片朝一个方向旋转搅拌，才能继续吸收葱姜水。通过旋转搅拌，一般可以多加两勺葱姜水，再加入半勺玉米淀粉，充分抓匀，让肉片表面包裹上一层淀粉外衣。可以锁住水分，最后淋上一点食用油，还是用手不断的抓，让肉片包裹油膜，既可以更好的锁住水分，还能防止肉片发生粘连。充分抓匀后，放在一盘腌制至少二十分钟的时间。第三鲜就是虾仁，碗中加入清洗干净的虾仁一百克，加入一点毛毛盐入个底味。再加入一勺葱姜水，小半勺玉米淀粉，用手抓匀，腌制十分钟。最后准备一点青菜叶子，搭配颜色和少量的姜片去腥。下一步起锅烧水，炒水中加入点盐，入个底味。水开后，把豆腐块全部倒入锅中，烫个二十秒，去除豆腥味，再把它们捞出来，放入清水中浸泡一下，避免它们粘在一起。接着倒入全部的白鱼菇，煮个两分钟，把它们刚好煮断生，也顺便去除一些腥味和异味。好了，时间到，连水带蘑菇倒入肉盘里面，再用。用牛肉的清水把它们冲凉，下一步把锅洗净擦干，加入点食用油，油热后下入姜片爆香，爆香后下入全部的咸蛋黄，一直炒到咸蛋黄起沙，再加入适量的开水，开大火煮到沸腾，先煮五分钟，方便腥味的挥发，也让汤色变得浓稠。五分钟后用勺子撇去浮沫，接着我们把火调小一点，只让锅中心的部分保持微微沸腾。然后把肉片依次下入锅中，均匀的铺开，每次下的位置错开一下，避免它们粘在一起。全部下锅后，先煮十五秒，让肉片表面的淀粉定型，然后再开大火煮沸，一边加热一边把焯过水的海鲜锅全部倒进来，以及全部的豆腐、全部的虾仁，调味非常简单。根据个人口味，加入适量的盐，加入适量的胡椒粉就可以了。煮到虾仁刚好变色，下入全部的青菜叶子，烫个三四秒就可以关火了。然后起锅装盘，好了，一道汤浓味美的咸蛋豆腐三鲜汤就完成了。这个汤只加盐，特别的鲜，鲜味都来自于食材本身，汤色金黄不油腻，营养丰富，滋味足。这两种咸蛋的做法，您更喜欢哪一种呢？我是大厨阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。